给他，是不是什么都不记得了？我只告诉他，这是他的家，您是他的娘亲。医生说了，这是脑部重创引起的病症，叫选择性失忆症。病人会忘记一切他不想记得的事情。也许这样对他来说，也是件好事。既然他选择遗忘。我们就不要再提这一往事。放心吧，我已经交代了所有人，他们不会说的。妈，思若，你刚才往哪儿去了？我刚刚去了茶园。你身体还没好，不要老往外跑，应该多休息嘛。我已经好了。我没事。思若跟我说，他说我们是从小就在茶园一起长大的。我喜欢去茶园，去茶园让我觉得很舒服，很踏实。如果你喜欢，以后让思若天天陪你去。一直是思若在照顾谭夫人和明凯少爷，那就好。明凯少爷的失忆症没什么起色，什么都想不起来了。反正我也不是以前的如意了，他能忘记最好。是，可孩子。你总不能让他一辈子都见不到自己的爸爸吧？如意，我想回去了。
看见孩子了吗？就这么大，穿一小布衫。啊，没看到。不是，刘啊，思若，要不我们再到前面去挑一挑聘礼吧。首饰头面我都不缺了，不用置办了，就怕婆婆不愿意。不然我们象征性的置办几件新衣就可以了。我希望一切从简。女孩子不是都希望风光大嫁的吗？你这么节俭，我怕会委屈你。我要的是和你一世快乐的相守，这才是最贵重的聘礼。叶子，你说是不是？我当然赞同啦。换作是我的话，我也希望能和心爱的人白头到老。叶子，朱朗的眼睛有没有起色？还是希望苗苗，别担心了，大家都会想办法的。前几天明凯还说要打听一下西洋医生的治疗方法，说不定有转机呢。但愿吧。好了，我还要回聚顺溪，就不陪你们了，你们慢慢逛。好的。嗯、我们再到前面看看吧。嗯。礼物。刘，老五，你怎么在这儿？你看你这孩子没有？这么高，穿个小布衫。孩子？谁家的孩子？不说这个，你先帮我找一孩子啊。哎，哎，小朋友，你怎么一个人在这里啊？我来找爸爸。找爸爸？老五，啊，你过来，是不是那个孩子？是。走。等等。怎么了？这孩子是明海少爷何如意的。如意还活着。如意还活着。叶子，帮我一忙。现在不能让他们知道这孩子的身世，你过去帮我把这孩子领过来，我在那边等你，啊，去。你叫什么名字啊？叫礼物。礼物。这是谁家孩子？家人一定急死了。我知道这是谁家孩子，把孩子交给我吧。啊。叶子，你不是去聚顺星了吗？怎么又回来了？嗯这个孩子的父母吗？我知道你爸爸在哪儿，我带你去找爸爸，好不好？嗯，乖。啊，你喜欢这花啊？妈妈喜欢。妈妈喜欢这花啊？礼物啊，那你拿上它，拿回去送给你妈妈。乖，真孝顺，啊？来，去吧，走吧。在路上遇见了明凯少爷和思若，幸亏叶小姐帮忙，这才遮掩过去。你先带他们进去吧。哎，给我，走。他就是朱秋月，我和他都死里逃生。既然你们都还活着，为什么不回来呢？你知道吗？这三年，所有的人都活在失去你们的痛苦里。他的病还没有完全康复，所以现在把他送回去母子相认的话，只会让他的病情反复，所以还要再等等。至于我，我只是希望，明凯他能彻底忘了我，忘了我们从前的一切。可是现在，明凯一直把思若当成是你。他们现在已经准备结婚了。我
知道，我相信思若一定可以让明凯幸福的，衷心祝福他们。这对于我们所有人来说，应该都是最好的结局了吧？那接下来你有什么打算？等他完全康复以后，我就让他们母子团聚，这样秋郎也能从自己的罪责里面释放出来了，也解开了我娘二十几年的心结。这对于大家来说，应该都是公平的吧？可你呢？最应该得到幸福和公平的人是你呀！难道在你所有的计划当中，你都没有为自己做一点打算吗？等到一切都尘埃落定了以后，我就带着孩子从这里彻底消失。如意，你还是回来吧。叶子，你今天见到我的事情，不要跟任何人说起，答应我好吗？叔叔短的念叨了一晚上，这可能就是父子连心吧。如意，不如……明凯现在和思若很幸福，他们马上就要结婚了。其实我拥有的已经很多了，至少我还有礼物陪在我身边，我已经很知足了。不早了，你还是早点休息吧。没什么事，叶慈，叶慈，他回来到现在，你一直在叹气，一定是发生了什么事情。虽然我眼睛瞎了，但是我的心里凉腾着呢。你瞒不了我，到底出什么事了？如意，他还活着。如意还活着，在那儿，你，你带我去找他，带我去找他。哥，你不能去。如意说了，他要成全明凯和思若。叶子，你刚说什么？是要成全明凯和思若？干嘛？叶子说如意还活着。
我的时候是老五拼命砸开了门砸把我救出来我当时昏迷不醒休养了好久后来就离开了乌茶镇你为什么不回家呢我知道你还在记恨我更敏感你就能舍得下吗现在的样子伤残了我痴痛在良心是娘害你娘该死我恨不得用我这条命来换回你的力娘老天爷能留我一命让我和你相见已经是一种厚待了我会嫁娶明凯的爱你如果他不会在乎你的容貌的我知道明凯已经找到了属于自己的幸福他和思若在一起才是最好的归宿我知道明凯一直把思若当成我他们也快成亲了这几年每个人都有了新的生活礼物也把老五当成自己的亲生父亲娘我不想再为了一个真相去摧毁好不容易得来的平静可我已经失去你两次我怎么舍得你再离开我呢娘我答应您我会经常带礼物回来看您的但是请您不要告诉明凯我是谁我真能放得下明凯我是个死过一次的人了现在的我配不上他娘就当我求您了或许礼物以后长大了我会告诉他一切的但是现在我只想平静的生活是为了救我脸才烧伤的这些年也是他一直在照顾我你的病好了过去的事你都记起来了记起来了如意找了医生一直给我看病吃药看病吃药就好了夫人啊以前是您救了我现如今又是您的女儿救了我我怀孕的父母二十年你不恨我吗不恨不恨很多事情如意都已经跟我说了夫人我现在就想见我儿子行吗我想要两块茶糕
，这是什么？好香啊！是茶膏。悲画扇，等闲便却故人心，却道故人心一变。但是我的心从来没有变过，你是我这辈子唯一爱过的女人。如意，让我看看。走吧，我已经不再是过去的如意了。我现在是个连镜子都不敢照的人，你让我怎么面对你？我是不会走的。我已经全部都想起来了，你就是我的妻子，你就是我孩子的母亲。我不管你变成什么样子。你走吧，我求求你走吧，快回到思若身边去吧。你让我回去娶思若，你想让悲剧重演吗？你要我怎么说你才明白呢？我现在已经不是过去的如意了。你怎么样？很可怕，对吗？我多庆幸你把一切都忘了，但是为什么你现在又要想起来？想起的一定是我以前的样子，但我现在已经是这样了。如意，你为什么要想起来？我爱的是你这个人，我爱的是你的全部，不单单是你的外表。当我看到你的伤疤。会让我更心疼你，让我更爱你。好了，你如果真的爱我，你就转身现在走出去，当做你没来过这儿，回到思若身边，然后娶了她。思若，思若，她一直照顾你，还有照顾娘。我不能在这个时候把你夺回来，你明白吗？思若，他会理解的。你要是再逼我，我就带着孩子永远离开乌茶镇。
。医生怎么样？手术非常成功，以后注意保养就行了。谢谢，谢谢医生。哥。你能看见我吗？哥，你终于能看见了。
现在已经是这个样子了，我没有办法再面对他。你以为明凯不知道吗？你想象不到他为你做了什么。他把自己的眼角膜给了高秋了。他知道你害怕以现在的面貌面对他。所以宁愿放弃自己的事业，他知道只有这样，你才永远不用害怕，不用自卑，因为在他的眼里，永远都是你最美丽的样子。
，你还是那么美。嗯、mm.。